புத்தகம் வாங்குவதற்கு இவ்வளவு பெரிய கூட்டம் ஒரு திருப்பதிக்கு போனது மாதிரி உள்ளபடியே இந்த புத்தக திருவிழா இருக்கிறதே இதுதான் இனி ஒரு நூற்றாண்டு காலத்திற்கு மேலே இருக்க வேண்டிய திருப்பதி எங்ககிட்ட படித்த பயிலுங்க நாங்கள் அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும்போது ரொம்ப பெருசாக திமுறாக பார்த்தோம் அவன் படித்து முடித்த விற்பாடு இப்போ எங்களை திமுறாக பார்க்குறான் உனக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளோதாயா ஓ என் பேரங்கிட்ட நான் கேட்டுக்கிறேன் நீ இது என்னடா அது அப்படின்னா அவன் ஒரு பார்வை அப்படி பார்க்குறான் பார்த்துட்டு நீ தான் புரோஃபஸராக இருந்தவரா அப்படின்றான் அது செருப்பை கலட்டி அடித்த மாதிரி இருக்கு நம்மளை இந்தியா என்பது ஞான பூமி எல்லோரும் அமரத்துவம் எய்தும் நன்முறையை இந்தியா உலகீர் கழிக்கும் ஆம் 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 காந்திஜி சொன்னார் அடி பணியாதே நேதாஜி சொன்னார் அடி பணியாதே நான் நபிகள் நாயகத்தை பார்த்ததில்லை குரானை பார்க்கிறேன் ஏசுநாதரை பார்த்ததில்லை விவிலியத்தை பார்க்கிறேன் கீதை பார்க்கிறேன் அங்கே நான் கிருஷ்ண பராத்மாத்தை பார்த்ததில்லை ஆண்டுதோறும் சென்னை மாநகரில் ஒரு அறிவு திருக்கோயிலை எழுப்புகின்ற பப்பாசி நிறுவனத்தை சார்ந்த பெரியோர்களே அதன் தலைவர் திருமிகு வைரவனவர்களே எங்களை எல்லாம் வரவேற்று சிறப்பித்திருக்கின்ற பெரியவர்களே இந்த பப்பாசி நிறுவனத்தினுடைய அனைத்து பொறுப்புகளிலும் இருக்கின்ற ஆண்டோர்களே சான்றோர்களே ஐயா கவிதா பதிப்பகத்தை சார்ந்த எங்களுடைய ஐயா அவர்களே பெரியோர்களே தாய்மார்களே மேடையிலே அமர்ந்திருக்கின்ற பேச்சாள பெருமக்களே இடம் இல்லாவிட்டாலும் பரவாயில்லை நின்றுதான் என்ன சொல்கிறார்கள் என்று கேட்போம் என்று சுற்றிலும் நின்று கொண்டிருக்கின்ற எங்கள் ரசிக பெருமக்களே எல்லாரையும் அரைத்து கொண்டு எங்கள் முகத்தை உலகுக்கு காட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி ஏராளமான கேமராக்களை கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கின்ற எங்களுடைய பிள்ளைகளே உங்களுடைய அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை முதற் கண் கூறிக்கொள்ளுகிறேன் சென்னை மாநகரத்திற்கு வந்தபோதுதான் இத்தனை பெரிய கூட்டம் புத்தகம் வாங்குவதற்கு இவ்வளவு பெரிய கூட்டம் ஒரு திருப்பதிக்கு போனது மாதிரி உள்ளபடியே இந்த புத்தக திருவிழா இருக்கிறதே இதுதான் இனி ஒரு நூற்றாண்டு காலத்திற்கு மேலே இருக்க வேண்டிய திருப்பதி இந்த சமூகத்திலே வளர்ந்திருக்கிற இனங்கள் இருக்கின்றன வளர வேண்டிய இனங்களும் இருக்கின்றன தெற்கே தமிழ் மக்கள் வளர்ந்திருக்கிறார்கள் தமிழகத்தின் வடமேற்கிலும் வளர்ந்திருக்கிறார்கள் அங்கங்கே அங்கங்கே சில ஊர்களிலும் தமிழ் மக்கள் வளர்ந்திருக்கிறார்கள் வளர்ந்திருக்கிறவர்கள் வளராதவர்களை பார்த்து ஏளனம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை வளராதவர்கள் வளர்ந்திருக்கிறவர்களை பார்த்து பொறாமைப்பட வேண்டியதும் இல்லை நாம் எல்லாரும் இந்த மண்ணின் மைந்தர்கள் நாம் அத்தனை பேரும் வளர வேண்டும் அப்படி அத்தனை பேரும் ஒட்டுமொத்தமாக வளர்ந்தால்தான் தமிழகம் தலை நிமிரும் தழைக்கும் பிழைக்கும் அதனால் அது படிக்க வேண்டும் தமிழகத்து அத்தனை மக்களுக்கும் ஒளி வெளிச்சம் விழிகளுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் 
இந்த கோவில்களை தரிசனம் பண்ண வேண்டும் இதுதான் திருக்கோயில் நம்ம வீடுகளிலே பூஜை மாதங்கள் வைத்திருக்கிறோம் அந்த பூஜை மாதங்களிலே நாம் இறைவனை தியானம் பண்ணுவது வழக்கம் நம்முடைய குலதெய்வங்களை கும்பிடுவது வழக்கம் எப்படி பூஜை மாத நம்முடைய வீட்டிற்கு அவசியமோ அதுபோல ஒரு புத்தக அறை நம்முடைய வீடுகளுக்கு அவசியம் நாம் கோவில்களுக்கு போவது நம்முடைய பழக்கம் அது நம்முடைய ரத்தத்தோடு ஒட்டி போனது திரு திருக்கோவில்களுக்கு போன பிறகு அங்கே நாம் தட்சணை கெடுக்கிறோம் ஆராதனை செய்வதற்கு தட்சணை கொடுக்கிறோம் இங்கே வாசலிலே தச்சனை கொடுத்தால் தான் உள்ளே விடுறாங்க அது நல்லது தானே பூஜை மாடல் பூஜை அறைக்கு போன பிற்பாடு இறைவனை பார்த்து தரிசனம் பண்ணுகிறோம் இங்கே ஒவ்வொரு புத்தக கிடைக்கும் உள்ளே போன பிற்பாடு நாம் தரிசனம் பண்ணுகிறோம் இறைவனுடைய படைப்பிலே ஞானம் எத்தனை பெரிதாக இருக்கிறது எத்தனை நாம் எத்தனை சிறுமையான மக்கள் இந்த உலகம் எவ்வளவாக வளர்ந்திருக்கிறது வளர்ந்திருக்கிற இந்த உலகத்தை நாம் விரிந்து பார்த்து வியந்து பார்த்து நாமும் அதோடு கூட இணைந்து போக வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த புத்தக திருவிழாவிற்கு வர வேண்டும் இந்த திருவிழாதான் இந்த மண்ணை எடுத்து கட்டுகின்ற திருவிழா இது உள்ளபடியே தமிழ் மக்கள் எழ வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒட்டு மொத்தமாக எழ வேண்டும் என்று சொன்னால் உலக அரங்கிலே நாங்களும் உயர்ந்தவர்கள் என்று சொல்ல வேண்டுவதற்கு முன்னே நிற்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இத்தகைய திருக்கோயில்களை இங்கே மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு மாவட்ட தலைநகர்களிலும் நாம் கொண்டு வந்து நடத்த வேண்டும் ஆண்டு தோறும் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒவ்வொரு தலைநகரத்தின் தலைநகரத்திலையும் இது நடக்க வேண்டும் அப்படி நடப்பதுதான் இனி நமக்கு நல்ல விடிவு காலம் என்பதை உங்கள் முன்னரே சொல்லி கொண்டு இன்னைக்கு ஒரு தலைப்பை கொடுத்துருக்கிறாங்க சமுதாய மாற்றத்தை சாதிக்கும் ஆற்றல் நம்ம எல்லாரும் ஒரு சமுதாயம் அதை சாதிக்கணும் புதுசாக மாறணும் எங்கள் பெரியவங்க அந்த காலத்தில் சொன்னாங்க பழசு இருக்கும்போதே புதுசு வரும் பழையன கழிதல் புதியன புகுதல் அப்படின்னாங்க ஏன்னா உலகம் நேற்று இருந்த மாதிரி இல்லை ஒரு காலத்தில் இந்த இப்போ தோண்டி தோண்டி எடுக்கும்போது காட்டுறாங்க இல்லையா கற்காலம்ன்றாங்க அது பயன்படுத்திய கல்லை வைத்து கொண்டு கருவிகளை வைத்து கொண்டு காலத்தை கணக்கிட்ட முறை ஒரு காலம் இருந்துச்சு பழைய கற்காலம் புதிய கற்காலம் உலோக காலம் அப்படி ஒரு காலம் சொன்னாங்க கருவிகளை வச்சுக்கிட்டே காலம் அது ஒரு பெரிய மாற்றம் இல்லை ஆனால் சமூகத்தில் ஒரு சின்ன சின்ன மாற்றம் வந்திருக்கு ஏன்னா ஒவ்வொரு பொருளும் மாறிக்கிட்டே இருக்குது ஆட்சி முறைகளை வச்சு மாற்றி இருக்கிறோம் ஆஜாக்கள் ஆண்டு இருக்காங்க அவன் ஆண்ட போது எப்படி இருந்திருப்பாங்க மக்கள் பிரபுக்கள் ஆண்டு இருக்கிறாங்க நம்ம ஊர் சொல்லணும்னா ஜமீன்கள் ஆண்டு இருக்கிறாங்க அப்புறம் சர்வாதிகாரிகள் அது என்ன நமக்கு வரல சர்வாதிகாரிகள் நான் வரல வந்துருவாங்களோன்னு பயமாகவும் இருக்குது நான் வரல இது வரைக்கும் வரல சர்வாதிகாரம் ஜனநாயகம் இப்போ நம்ம ஜனநாயகத்துக்குள்ள இருக்கான் ஜனநாயக ஆட்சி மக்கள் ஆட்சி இது இந்த ஆட்சியில் ஒவ்வொருக்கும் ஒரு மாற்றங்கள் இருக்கும் அது மாதிரி தானே ஒரு காலத்தை ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் ஒடுக்கியவர்கள் மார்க்ஸ் கணக்கில் சொன்ன சொன்னால் அடிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் அடிமைப்படுத்துகிறவர்கள் இவர்கள் இரண்டு பேருக்கும் இடையிலே ஒரு மிகப்பெரிய போர்க்களை நடந்து கொண்டே வந்துச்சு 
அது மாறிக்கிட்டே இருக்கு இந்த கருவிகள் இருக்க ஆரம்பிச்சு சொன்ன போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு என்ன காலம் வந்துருச்சு ஒரு காலம் அணுகுகங்களின் காலம்னாங்க அணுவின் காலம் நாங்கள் இப்போ போகிறோம் கணினி கைக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் உலகத்தையே கொண்டாந்து உள்ளே வச்சுக்கிட்டான் வச்சுக்கிட்டு எங்கெங்கேயோ பேசுகிறான் என்னென்னவோ பார்க்குறான் நம்ம அவனோ பார்த்தோம்னா அவன் பார்க்குறான் போயா உனக்கு என்ன தெரியுன்றான் அது உண்மையும் அப்படி தான் நமக்கு ஒன்றும் தெரியல ஏன்னா எங்ககிட்ட படித்த பயிலுங்க நாங்கள் அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்கும்போது ரொம்ப பெருசாக திமுறாக பார்த்தோம் அவன் படித்து முடித்த விருப்பாடு இப்போ எங்களை திமுறாக பார்க்குறான் உனக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளோதாயா ஓ அப்படின்னு அதான் உண்மை அங்கே பார்க்கும்போது நம்ம பெருசாக நினச்சிச்சு ராய் உனக்கு நல்லா தெரியும் ஆச்சா பூச்சானோம் அவன் ஏன் கார்ல் மார்க்ஸ் ஒரு தடவை சொன்னால் சில்ட்ரன் ஷூட் எஜுகேட் தர் பேரண்ட்ஸு தான் குழந்தைகள் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்குற பிடானா அப்போ நான் பார்க்கும்போது ரொம்ப யோசித்தேன் இல்லைனா கிறுக்குத்தனமாக இருக்குதால் நம்ம பிள்ளை நமக்கு சொல்லி கொடுக்கணுமா நம்ம தானே அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும்னு அவன் எவ்வளோ தூரமாக சிதிச்சிருக்கான்றது இப்போ தான் தெரியுது இப்போ பார்த்தோம்னா என் பேரங்கிட்ட நான் கேட்டுக்கிறேன் நீ இது என்னடா அது அப்படின்னா அவன் ஒரு பார்வை அப்படி பார்க்குறான் பார்த்துட்டு நீ தான் புரோஃபஸராக இருந்தவர அப்படின்றான் அது செருப்ப கலட்டி அடித்த மாதிரி இருக்கு நம்மளை அவன் பா அது என்னடா சொல்கிறா அப்படின்னா அவன் அது டக் டங் டக் டங் டக் டின்றான் அது எங்கே என்னென்னவோ பேசுது அது இப்போ இது கணினியின் காலம் ஒவ்வொன்றும் ஒரு காலம் இருக்கு இல்லையா இப்போ இந்த சமூகத்தை மாற்ற முடியும் ஒரு சமுதாயம் ஒரு கண்ண ஒரு ஒரு வடிவத்திலிருந்து இன்னொரு வடிவத்திற்கு போகணும் அது இது மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது நம்ம நம்ம பெரியவர்களை சமயத்தில் சொன்னாங்களே என்னென்னமோ காலம் கிரேதா திரேதா அது என்னமோ சொல்லி கடைசியில் இப்போ நம்ம எந்த யுகத்தில் இருக்கோம் கலியுகத்தில் இருக்க எங்கள் பாரத காலத்துலேருந்து இன்ன வரைக்கும் கலியுகத்தில் தான் இருக்கோம் இன்னும் எவ்வளோ நாளையாக இருப்போம்னு சொல்ல முடியாதுப்பா அப்படின்றா சொல்ல முடியாதுல்ல அப்போ ஒவ்வொரு காலம் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது நம்முடைய சமயமும் ஒத்துக்கொண்டு இருக்கு அறிவியலும் ஒத்துக்கொண்டு இருக்கு எல்லாமே சொல்லுது மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது யுகம் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது இப்போ இந்த சமுதாயத்தை மாற்றணும் நமக்கு இப்போ சமுதாயத்தில் சில பிரச்சனைகள் இருக்குது படிப்பில்லை பணம் இல்லை பத்தாம் தேதிக்கு பிறகு பெட்ரோல் என்ன கதியாக ஆகும்னு யாருக்கு தெரியும் ஏழாம் தேதி வரைக்கும் ஓடும் ஏழாம் தேதி வரைக்கும் பிரச்சனை இருக்காது அவரெல்லாம் கேட்கணும் ஏழாம் தேதி வரைக்கும் இந்த தேர்தல் இருக்கிறதுனால ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது ஏழு முடிஞ்சிச்சுனாக்கும் அங்கே விடிஞ்சிடும் போட போட்டுருவான் டபக்குன்னு நிலைமை என்ன ஆக போதோ பயமாக இருக்குல்ல அது ஏறிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அது ஏறுற வேகத்துக்கு நம்ம சம்பளமாக ஏறுது ஏற மாட்டேங்குது இல்லை இப்போ எவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குது நமக்கு கஷ்டந்தாயா இப்போ இவ்வளவு யுகத்துக்குள்ளே ஒவ்வொன்றா மாற்றணும் இல்லையா எல்லாருக்கும் எல்லாமே நிறுப்பதான இடம் நோக்கி நடக்கின்றது இந்த வையம் கல்லாருக்கு கல்வி நல்கா கசனதை காணுகின்ற தூக்கு மரம் அங்கே உண்டாம்னா பாரதிதாசன் எல்லாருக்கும் எல்லாம் என்று இருக்க இருக்கின்ற இடம் நோக்கி நகர வேண்டும் இப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு யுகத்தை நோக்கி நம்ம போகணும்னா இந்த மாற்றம் வேணும்னா என்ன செய்யறது சமுதாயத்தை மாற்றணும் இப்படி மாற்று எதை அந்த ஆற்றல் எதுக்கு இருக்கு மாற்றுகிற ஆற்றல் எதற்கு இருக்கு சுருக்கமாக இது தான் இந்த பக்கத்தில் பார்த்தா எழுத்துக்கு தாயாக மாற்றுகிற ஆற்றல் இருக்குது என்ன கூட்டம் பார்த்தீங்களா இதை பார்க்குற போது உங்களுக்கு தெரிய வேண்டாமா நீங்கள் மூணு கிருக்கர்களுக்கு என்ன கூட்டம் இருக்குது இங்கே ஏதோ சிலர் வந்திருக்கலாம் யார் யார் வர்றான்னு பார்ப்போம் அதுக்காக அது போகும்டா அப்படின்னு போய் இங்கே நான் வந்து நின்று சில ஆள் வீட்டில் இருந்து அங்கே பிடுங்க போடுறதுக்கு இங்கே நீ அங்கே உட்காந்துருக்கலாம் சார் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து லைட்டில் அணைக்கிற போது நானும் எந்திரிச்சு போயிடுறது ஏன்னா அங்கே நம்ம 
கடற்கரையில் அப்படி தான் சில ஆட்கள் வந்து உட்காருது வீட்டில் இருக்க முடியலைங்க சின்ன பையிலுக்கு நம்மளே சே ரொம்ப பாடு கொடுத்துறாங்க அது மருமகான்னு ஒருத்தி வந்திருக்கா மாமியார் சொல்லுது மருமகாகிட்ட போய் கேட்டோம்னா அது சொல்லுது எங்கள் வீட்டில் ஒரு சீமை ஒரு கிளட்டி சீமை இருக்குது அது பிடுங்குற பிடுங்கு அதுக்கு இங்கேயாவது இருக்கலாம்னு இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கவலை இருக்குல்ல அதனால் எத்தனை பெரிய கூட்டம் பாருங்க இங்கே என்னென்ன வகையான கூட்டமெல்லாம் வந்து உட்கார்ந்துருக்கு இவ்வளவு பேர் வந்து உட்காந்துறாங்கன்னு சொன்னால் ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல எதுக்காக எழுத்தை பார்க்குறதுக்கு எழுத்தை சுவாசிப்பதற்கு எழுத்தை நேசிப்பதற்கு உள்ளுக்குள்ளே போனால் புத்தக கடைக்குள்ளே போய் அப்படி நிற்கிதுகள் ஆளுங்க பார்த்துக்கிட்டே நிற்கிது புதுசை தடவுது அதை பார்க்குது இப்படியா புதுசு புது புதுசு புதுசாக இருக்கியா அப்படின்னு பார்க்குறாங்கல்ல அதுக்குத்தான் ஏன் உயிர் இருக்குது அதுதான் மாற்றம் அதற்குத்தான் ஆற்றல் உண்டுது சொல்கிறதுக்கு நம்ம மருத்துவர் ஐயா என்ன அருமையாக எழுதுறாரு அவருடைய கட்டுரைகளை படிக்கிற போது ஏ இப்படியும் மருத்துவர் இப்படி எழுதுவாரா நம்ம மருத்துவர்கள்லாம் பேச மாட்டாங்க அப்படி தொட்டு பார்த்துட்டு அப்படின்னா எதுக்கு எம்பிட்டு பில் போடலாம்னு நினைக்கிற போலருக்கு நமக்கு அப்படி தோணுது கையம் பிடிச்ச நேரம் பிடிச்சி பார்க்குறாரு என்ன போட போகிறாரோ அப்படின்னு அவர் நோடி நோயை கணக்கு பண்ணுறாரு ஆத்திரி தெளிவாக சொல்கிறாரு இன்னென்ன 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 எப்படி நோயை கண்டுபிடித்து அதற்கு மருந்தை தெளிவாக சொல்கிறாரோ அதுபோல இந்த சமுதாயத்தை மாற்ற வேண்டும் என்ற இந்த சிந்தனைக்கு சரியான தீர்வை சொல்கிறதுக்கு எழுத்து தாயா நிற்கிறார் அவர் நல்ல திறமையான சிந்தனையாளர் ஒரு மருத்துவர் பேச்சு உலகத்திற்கு வந்து ஒரு புதுமை எழுத்து உலகிற்கும் வந்து சாதனை சாதிப்பது அவருக்கல்ல தமிழுக்கு பெருமை எங்களுக்கு பெருமை அவரோடு சேர்ந்து பேசுறதுக்கு அந்த ஆர்கா இருப்பாருங்க வந்த பேர் வேறு இப்போ சொன்னோம்மா இளைய ராணி நாங்கள் அவங்கள கரிசல் காட்டு இளைய ராணி நான் பெரிய சிந்தனையாளர் அவ்வளோ நல்ல கவிதை எழுதுகிறாங்க அவங்க எழுதுகிற கவிதைக்கு அணிந்திர கொடுக்குறவர் யார் கொடுத்தாரு யார் நம்ம ஐயா ஆ முத்துலிங்க ஐயா கனடாவிலிருந்து எளிதான விஷயமா அது அவங்க எழுதுகிற கவிதைக்கு அவர்கிட்ட வாங்கிறதுன்றது பெரிய காரியம் ரொம்ப பெரிய காரியம் ஏன் அவர் பெரிய மனுஷன் அவ்வளோ பெரிய மனுஷன் இவ இவங்க கவிதைக்கு அணிந்துரை கொடுத்துருக்காருன்னா பார்த்துக்கோங்க அவங்க எப்படி அப்போ இங்கே இளையராணி தானே அந்த கடைசி இருக்க பாருங்க எங்கள் பிள்ளை அந்த அங்கே எல்லாம் எங்கள் பிள்ளை தான் பாரதி அவங்க எழுத்தா எழுத்துனாலும் சரி பேச்சுனாலும் சரி எந்த துறையானாலும் சரி தனக்கு நிகர் தான் அவர் நிற்கக்கூடிய ஒரு தனி சிந்தனையாளர் என்ன யாரு என்ன எழுத்து இந்த எழுத்தை படிக்கிற போதே படிச்சுட்டு முடி வீரியா படிச்சு முடிச்சு முடிச்சுக்கிறேப்பா ஏ முடிச்சுக்கிறடா அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி புத்தகத்தை கீழே வைக்க மனசே வராதியா அப்படி எழுதுகிற ஆற்றல் உள்ளவங்க இந்த மூணு பேரும் சொல்கிறாங்க எழுத்து தான் அதுக்கு தான் ஆற்றல் இருக்குன்னு இந்த பக்கத்தில் என் தம்பி என்னோட ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் இருக்க பார்ப்பா நாற்பது வருஷம் இந்த தமிழ்நாடு முழுக்க ஏ உலகமெல்லாம் அப்படி சுற்றி போய் அங்கே நங்கன நின்று இருந்து பேசி எங்களை அவங்க பார்த்து சிரித்து அவங்கள நாங்கள் பார்த்து வருந்தி இப்படியெல்லாம் இருக்கிறா ஒரு அப்படின்னு நினைக்கிற மாதிரி அவர் ஒரு அருமையான அருமையான சிந்தனையாளர் படிப்பாளி ஆஜாராம் நல்ல படிப்பாளி எதை சொல்லணும் எப்படி சொல்லணும்னு ஆவேசமாக பேசுகிற ஒரு தீர்க்கமான பேச்சாளர் இடையராமல் பட்டிமன்றத்தை வளர்த்த நபர்கள் அவருக்கு ஒரு தனி பங்கு உண்டு நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் என்னோட கூட இருந்திருக்காருன்னு சொல்கிறேன் இவர்களெல்லாம் இல்லை என்றால் எங்களுடைய பட்டிமன்றம் இல்லை ஏன்னா அதுக்கு நாங்கள் என்ன கஷ்டப்பட்டிருப்போம்ன்றது எங்களுக்கே தெரியும் இப்போ மேடையில் கூட்டத்தை பார்த்தா பெருசாக தெரியும் 
ஆனால் நாங்கள் கிராமங்களுக்குள்ளே போய் நாங்கள் பட்டுருக்கிற பாடுறதுக்கு சாப்பாடு இல்லாமல் பண்ண வாங்கி வச்சு கையில் கொடுத்துட்டு ஐயா இதுதான் அவன் கொடுத்துட்டு கடையில் சொல்லுவான் இன்றைக்கி ஐயா பின்னீரணும் எதை பண்ணையா அப்படிலாம் இருக்கும் வெறும் டீயோட மேடையில் இருக்கா நடந்து போயிருக்கு எங்கெங்கே போயிருக்க என்ன பாடு அதெல்லாம் சேர்ந்து தான் இன்று அதையெல்லாம் சாதித்த பெருமைகள் இவர்களுக்கெல்லாம் இடம் உண்டு அதனால் அதுகள அது வயது எங்களுக்கு ஏற ஏற இவர்களை பார்க்குற போது ஆ என்ன பணி செய்திருக்கு நம்ம உடனே பிள்ளைகள் அவர் அவர் சொல்கிறார் என்னென்ன நாம் எத்தனை கூட்டத்தில் போய் பேச இருக்கோம் பேச்சுக்கு தான் மாற்றம் இருக்கு அதுதான் சமுதாயத்தை மாற்றம் அவர் எங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பார் எங்கள் பிள்ளை அது சண்முகம் இருக்காரு என்ன படிப்பையா அந்த ஆளுக்கு படிக்கிறது கிடக்கட்டும் அம்புட்டு இங்கே நிற்கிது நமக்கு கடன்றுச்சு அவருக்கு அவ்வளவு இருக்குது இருக்கிறது மட்டுமல்ல அதை சொல்லுகிற திறம் இருக்கு பாருங்கள் அவருடைய குரலுக்கே ஒரு காந்தம் இருக்கு ஒரு காந்த குரல் அதை சொல்கிற முறை இருக்கு பாருங்கள் அதில் சுண்டி இழுத்துகிற ஒரு ஆளுகளை வலை போட்டு மீன் பிடிக்கிறான்ல அது மாதிரி ஜனங்களை வலை போட்டு பிடிச்சிருவார் அவர் கடைசி இருக்கார் பாருங்கள் ஒரு ஆள் ராஜா ராஜாவுக்கு ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷம் இருக்காது முப்பது வருஷம் ஆச்சு முப்பது வருஷமாக நாங்கள் மூச்சை பிடிச்சிக்கிட்டே என் கூட திருடாங்க எனக்கு ஒரு அறுபது வருஷமாக சுற்றிக்கிட்டு திருடுறேன் நான் ஆமாம் ஆமாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று அறுபத்தொன்னுலேருந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட அறு அறுபத்தோரு வருஷம் ஆச்சு அறுபத்தோரு வருஷம் ஆன விற்பாடும் நமக்கு இன்னும் செய்யாமல் கிடைக்க இன்னும் பேச வேண்டிய கிடைக்கன்னு இருக்குது எங்கள் மீனாட்சி அதுக்கு வழியும் கொடுப்பா அப்படி ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு உங்களை ஒரு மாறுபட்ட கருத்து இருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு அப்படி ஒரு நம்பிக்கை நான் மதுரக்காரன்றதுனால எனக்கு அப்படி ஒரு நம்பிக்கை சரி இதில் அவர் கடுமையான பெட்டியை தூக்கிக்கிட்டு பையன் தூக்கிக்கிட்டு எங்கள் கூட வண்டிகளில் கீழே கீழே உட்காந்துருந்து அவர் வந்த திருக்கோலங்கள் இருக்குது பாருங்க அது எங்களுக்கே தான் தெரியும் ஆனால் இன்றைக்கு அவருக்குன்னு ஒரு இடம் மக்களை எப்படி பிடிக்க வேணும் அவர் எஸ் சார் அவர் பேசிட்டாரா பேசிட்டார் பின்ன போக முடியா இன்னும் போக முடியாது அவர் பேசிட்டார் நம்மளை அப்புறம் என்னப்பா பேசலைனா உட்காந்துற ஆள் இறா இறா ரே அப்படி அப்போ அது எவ்வளோ பெருமையாக இருக்கும் பட்டிமன்றத்துக்கு இந்த பக்கத்தில் ஒரு அங்கே பாரதி இந்த பக்கத்தில் ஒரு ராஜா ரெண்டு பேரும் கடைசியாக நாங்கள் எதுக்காக போட்டிருக்கோம்னு நினைக்கிறீங்க எங்கே பேச்சா மற்றவங்க கேட்கட்டும் இருக்காங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை அவங்கள கலட்டி விட்டுட்டோம்னா எங்கே பேசி அவங்க பேசிட்டாங்களா இப்போ போயிட்டு வருவோம் அப்படி போயிடுவார்கள் என்றதுக்காகத்தான் நாங்கள் நிறுத்தி வச்சுருக்கிறோம் ஆக பெரியோர்களே சமுதாயத்தை மாற்றுகிற ஆற்றல் எதற்கு இருக்கிறது என்பதிலே ஒரு பக்கம் எழுத்துக்கு என்றும் இன்னொரு புறம் பேச்சுக்கு என்றும் இரண்டு அணிகள் காத்திருக்கின்றன நான் இவ்வளவு நேரம் உலர்ந்ததுக்கே காரணம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஜனங்கள் வந்து உட்காரட்டும் ஏன்னா இடைகளே இந்த இந்த மக்கள் வந்து அவ்வளோ பேரையும் மறைச்சிட்டாங்க நடுவில் ஆளுங்க யாரும் இருக்க விடாதபடிக்கு அதையும் ஜனங்கள் பொறுத்துக்கிட்டாங்க எங்களுக்கும் ஒரு குழு கூட ஒரு ஆசை தான் நம்ம முகம் ரொம்ப தொலைக்கு போக போகுதுடா அப்படின்னு ஏ ஏன் நிலம்பலாம் போனால் எப்படி இருக்கும் அதனால் ஆசை தான் ஆனாலும் கூட இம்புட்டு பேர் இடையில் மறிச்சுக்கிட்டு நிற்கிறத பார்க்கும்போது சரி ஏன்னா வேறு வழி இல்லையில் எவ்வளோ பேர் உலகத்தில் கேட்டுக்கிட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க நடக்கட்டும் என்று சொல்லி இனி அவர்களுக்கும் உங்களுக்குமான நேரம் இது நான் இடையிடையே குறுக்கே வருவேன் என்று மட்டும் சொல்லி பேச்சு தான் முதல்ல தொடங்கணும் அதனால் அதுவே தொடங்கட்டும் பேராசிரியர் ராஜாராம் அவர்கள் எங்கள்
வணக்கத்திற்குரிய நடுவர் பெருந்தகை ஐயா தமிழறிஞர் அவர்களே என்னிலும் மிக சிறப்பாக பேசவல்ல என் பட்டிமன்ற சகோதர சகோதரிகளே எங்கள் மரியாதைக்குரிய ஐயாக்கள் உள்பட்ட அறிவார்ந்த அவையோரே என் பணிவின் வணக்கம் எழுத்து என்பது போற்றத்தகுந்தது என்பதில் எங்கள் அணிக்கு மாற்று கருத்து இல்லை புகழ் மிக்கது எது என்று கேட்டால் நாங்களும் அந்த அணிக்கு போய்விடுவோம் இங்கு கேள்வி என்ன தெரியுமா சமுதாய மாற்றத்திற்கு உறுதுணை செய்வது எது சமுதாய மாற்றத்தை கொண்டு வருபவர்கள் சாதாரண மக்களே தவிர கற்றறிந்த மேதைகள் அல்ல நடுவர் அவர்களே வாக்களிப்பதற்கே கற்றவர்கள் போவதில்லை அது சென்னையில் ஒரு விசேஷம் நான் சொல்லணும்னு அது தேவையில்லை வாக்களிக்கவே செல்லாதவர்கள் சமூக மாற்றத்தை கொண்டு வருவார்கள் என்று உங்களால் எப்படி நம்ப முடிகிறது சென்னையை தவிர மற்ற இடங்களில் படிக்கிறவங்க இல்லையோ நடுவர் அவர்களே சமூக மாற்றத்தை சாதாரண மனிதர்கள் தான் கொண்டு வர முடியும் அவர்களை நேரடியாக சென்று தொடுவது எழுத்தை விட பேச்சு தான் எழுத்து எல்லோருக்கும் புரிந்து விடும் என்று கருதாதீர்கள் இப்போ நான் ஒரு சங்க இலக்கியம் படிக்கணுமானா எல்லாராலும் முடியாது அதற்கு ஐயா தமிழறிஞர் தேவைப்படுகிறார் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆனால் அவர் பேச்சை நீங்கள் கேட்பதற்கு இடையில் இன்னொருவர் தேவையில்லை எழுத்து எல்லாம் உங்களுக்கு புரியுமா நான் ஒரு கேள்வியை உங்களிடத்துல கேட்கிறேன் குறைவாக எழுதினாலும் சிறுகதை உலகில் அழுத்தமாக கால் பதித்தவர் மௌனி மௌனியினுடைய சிறுகதைகள் எத்தனை பேருக்கு புரிந்தன ஒரு அழியாச்சுடர் கதையை நீங்கள் இப்போ சொல்ல தயாராக இருக்கிறீர்களா இல்லை என்னுடைய மரியாதைக்குரிய சகோதரி கவிதா அருமையான கவிதா இனி இன்றைய புது கவிதைகளில் இருக்கக்கூடிய படிமங்களை எளிய சாதாரணமாக புரிந்து கொள்வார்களா நான் ஒரு புது கவிதை சொல்லுகிறேன் இன்று அது பொருத்தமாக இருக்கும் சமாதான தேவதை ஊர்வலம் வருகிறாள் காகித வீதியில் கருட வாகனத்தில் உலோக பறவைகள் ஒலிமலர் தூவ நகரும் சக்கர சக்கரங்கள் வெடிகுண்டு முழங்க வெண்புரா சிறகு தோரணம் ஆட கற்ப பூக்களின் பன்னீர் மணக்க காகித வீதியில் கருட வாகனத்தில் சமாதான தேவதை ஊர்வலம் வருகிறாள் ஓடி வாருங்கள் காண கிடைக்காது எழுதியவர் சாதாரணமானவர் அல்ல கவிக்கோ என்று கொண்டாடப்பட்ட அப்துல் ரஹ்மான் அவர்கள் இந்த கவிதை எத்தனை பேருக்கு புரிந்தது ஏனென்றால் அத்தனையும் படிமம் உலோக பறவை ஒலிமலர் தூவ என்றால் விமானங்கள் வெடிகுண்டுகளை குண்டுகளை வீசுகின்றன நகரும் சக்கர நாத சுரங்கள் மேளம் கொட்டுகிறது என்றால் பீரங்கிகள் முழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன கற்ப பூக்களின் பன்னீர் மணக்க என்றால் மானிட ரத்தம் வீதியில் பாய்ந்து ஓடுகிறது எது சமாதான பறவையோ அந்த புறாவை கொன்று தோரணங்கள் கட்டிவிட்டு சமாதான தேவதை ஊர்வலம் வருகிறாள் எங்கே தெரியுமா காகித வீதியில் ஐநாவினுடைய தீர்மானங்கள் என்ன ஆகின்றன என்பதை நாம் இன்று பார்க்கிறோம் அல்லவா இப்போது நான் இந்த விளக்கத்தை சொல்லவில்லை என்றால் இந்த கவிதை எத்தனை பேருக்கும் புரிந்திருக்கும் என்னுடைய கேள்வி அதுதான் ஆனா பேச்சு அப்படி அல்ல நீங்க நினைச்சு பாருங்க இயேசுபிரான் பிறப்பதற்கு முன்பு தோன்றியவர் சாக்ரட்டீஸ் ஆனால் இன்றும் அவர் போற்றப்படுகிறார் ஏதன்ஸ் நகர வீதியில் அவர் உதிர்த்த ஞான முத்துக்கள் தான் சாக்கரட்டீஸ் என்ற சிந்தனையாளனை உலகுக்கு அறிமுகப்படுத்தியது ஓர் எழுத்து கூட சாக்கரட்டீஸ் எழுதியதில்லை ஆனால் சிந்தனை உலகில் அவருக்கு என்று தனி இடம் உண்டு இந்தியாவா இது பாம்பாட்டிகளுடைய நாடு பெண் குழந்தைகள் பிறந்தால் ஆற்றில் வீசி எறிந்து கொண்டு விடுவார்கள் மூட நம்பிக்கை மலிந்த நாடு என்று மேற்கு உலகம் பாமரத்தனமான ஒரு பொய்மையை நிலைநிறைத்துக் கொண்டிருந்த போது விவேகானந்தர் என்ற ஒரு ஆன்ம ஜோதி சிக்காகோவில் முழங்கினார் அதன் பிறகுதான் இந்தியா என்பது ஞான பூமி எல்லோரும் அமரத்துவம் எய்தும் நன்முறையை இந்தியா உலகிற்கழிக்கும் ஆம் 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 இந்தியா உலகிற்கழிக்கும் என்கிற நல்ல தன்மை அதற்கு பிறகுதான் உலகம் அறிந்து கொண்டது மறுக்க முடியுமா உங்களால அது மட்டுமல்ல ஒரு கணித பேராசிரியர் பாடம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் அப்போது ஒரு மாணவர் கேள்வி கேட்கிறார் எந்த எண்ணெய் அதே எண்ணால் வகுத்தால் கிடைப்பது ஒன்று 
எந்த எண்ணாக இருந்தாலும் சரி ஆனால் ஜீரோ பை ஜீரோ ஒன்று அல்ல இன்பினிட்டி அப்படி என்றால் சீரோவுக்கு என்ன தனித்தன்மை அந்த ஆசிரியர் பதில் சொல்ல முடியாமல் திணறினார் நான் சிந்தித்து பிறகு சொல்கிறேன் சிந்த சிந்தித்தார் பிடி கிடைக்கல காட்டுக்கு போய் தவம் செய்ய போய்விட்டார் அப்போதுதான் அவருக்கு ஞானம் பிறந்தது பூஜ்ஜியம் என்பது சாதாரணமானதல்ல உலகத்தினுடைய முழுமையான அடக்கம் அதற்குள்ளே பூஜ்ஜியத்துக்குள்ளே ஒரு ராஜ்யத்தை ஆண்டு கொண்டு தெரியாமலே இருப்பான் ஒருவன் என்று கண்ணதாசன் பாடினார் பூஜ்ஜியம் என்பதற்குள் தான் வாழ்க்கை அடங்கி இருக்கிறது என்று கண்டுபிடித்தார் அவர் தான் சுவாமி ராமதீர்த்தரானார் அவர் மேலை நாடுகளுக்கு சென்று இந்திய ஞானத்தை எடுத்து சொன்ன பிறகுதான் இந்திய தத்துவ ஞானம் எவ்வளவு பெரிது என்பதை இந்த உலகம் அறிந்து கொண்டது டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சொல்லுகிறார் இந்திய ஞானத்தினுடைய பேரொழியை உலகம் முழுக்க கொண்டு சென்றவர் சுவாமி ராமதீர்த்தர் நீங்க நம்ம காந்தியடிகள் சத்தியமும் அகிம்சையும் என் இரு விழிகள் என்று சொன்னார் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு கோவாலியா மைதானத்தில் அவர் முழங்கினார் இந்தியர்களே நான் அரைகூவல் விடுக்கிறேன் ஆங்கில அரசாங்கத்தை தூக்கி எறியுங்கள் இது எதற்குரிய நேரம் தெரியுமா டூ ஆர் டை செய் அல்லது செத்து மடி இந்த அரைகூவல் தாங்க வெள்ளையனே குவிட் இண்டியா மூமெண்ட் வெள்ளையனே வெளியேறு என்கிற மகத்தான இயக்கமாக மாறி யூனியன் ஜாக் கொடியை கீழே இறங்க வைத்தது என்றால் காந்தியடிகளுடைய ஆவேச பேச்சு என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் என்னொருவர் நேதாஜி காந்திஜி ஃபாதர் ஆஃப் தி நேஷன் நேதாஜி ஹீரோ ஆஃப் தி நேஷன் இல்லையா ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு சின்ன வேறுபாடு தான் காந்திஜி சொன்னார் அடி பணியாதே நேதாஜி சொன்னார் அடி பணியாதே இல்லையா ஒரு சின்ன வேறுபாடு தான் அடி பணியாதே காந்திஜி அடி பணியாதே வீரமகன் நேதாஜி அவருடைய இந்திய தேசிய இராணுவ வீரர்கள் கைது செய்யப்பட்டு செங்கோட்டையில் அடைக்கப்பட்டார்கள் உலக வரலாற்றில் நீண்ட அரசியல் வழக்குகள் பல உண்டு அதில் ரெட் ஃபோர்ட் ட்ரையல் என்று அழைக்கப்படுகிற செங்கோட்டை சதி வழக்கு என்பது மிக பிரபலமானது உலகறிந்தது ஆங்கில ஏகாதிபத்தியம் ஐஎன்ஏ வீரர்களிடத்தில் சொல்லுகிறது நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்டால் உடனடியாக நீங்கள் விடுவிக்கப்படுவீர்கள் இல்லை என்றால் தூக்கு மேடை உங்களுக்கு காத்து இருக்கிறது என்ன செய்ய போகிறீர்கள் இந்திய தேசிய இராணுவ வீரர்கள் சொன்னார்கள் ஒருபோதும் நாங்கள் மண்டியிடப் போவதில்லை அதைவிட தூக்கு மேடையை நாங்கள் மகிழ்ச்சியாக ஏற்றுக்கொள்வோம் ஏனென்றால் நாங்கள் மானமிக்க பாரத தாயின் புத்திரர்கள் எங்களுடைய தலைவராகிய நேதாஜி எங்களுக்கு அதைத்தான் கற்று தந்திருக்கிறார் எப்படி சொல்ல முடிந்தது தெரியுமா உலகத்தில் புகழ்மிக்க சில பேச்சுக்கள் உண்டு அதில் ஒன்று தான் டெல்கி சலோ நேதாஜி தன்னுடைய வீரர்களுக்கு முன்னால் பேசிய பேச்சுக்கு பெயர் டெல்லி சலோ டெல்லி நோக்கி செல் பர்மாவினுடைய எல்லை அன்றைக்கு அது பர்மா தான் மியான்மர் அல்ல அதனுடைய எல்லையில் இந்திய தேசிய இராணுவம் நிற்கிற போது நேதாஜி முழங்குகிறார் தீரர்களே பாரத தாயின் வீர புத்திரர்களே டெல்லி நோக்கி அணிவகுத்து செல்லுவோம் எதற்கு தெரியுமா யூனியன் ஜெ கொடியை கீழே இறக்கிவிட்டு நம்முடைய தேசிய கொடியை மேலே ஏற்றுவோம் இது ஒன்றும் சாதாரணமாக நடப்பதல்ல இதில் நாம் அது இன்னுயிரையே தருவதற்கு நேரிடும் துன்பத்தை சந்திக்கிறோம் பட்டினியை பசியை இன்னும் சொல்ல போனால் என் அருமை வீரர்களே உங்களுக்கு நான் மரணத்தை பரிசாக தருகிறேன் எப்படி வாழ்வது என்று தெரிவதை விட எப்படி சாவது என்பதை நாம் இந்த மக்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்போம் டெல்லி சலோ இந்த வீர பேச்சு தாங்க பசியையும் பட்டினியையும் தாங்கி இந்திய தேசிய இராணுவ வீரர்களை அணிவகுத்து செல்ல வைத்தது இதை பற்றி எழுதுகிற போது வரலாற்றாசிரியர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இத்தகைய வீரம் செறிந்த பேச்சை வேறு எந்த தலைவனும் தன் மக்களுக்கு முன்னால் பேசியதில்லை என்று சொன்னால் டெல்லி சலோ என்பது எத்தகைய குறிப்பிடத்தகுந்த பேச்சுன்னு நீங்கள் நினைத்து பாருங்க ஒரே நிமிடம் முடித்து விடுகிறேன் நடுவர் அவர்களே பேச்சினுடைய வலிமை என்னவென்று தெரிய வேண்டும் என்பதற்காகவே ஷேக்ஸ்பியர் ஜூலியஸ் சீசர் என்ற நாடகத்தை படைத்தார் இப்போது அவர்கள் கேட்கலாம் 
ஜூலிய சீசர் என்பது எழுதப்பட்ட நாடகம்தானே ஏற்றுக்கொண்டுதான் பேசுகிறோம் ஜூலிய சீசர் எழுதப்பட்ட நாடகம்தான் ஆனால் அந்த நாடகம் எதனுடைய சிறப்பை சொல்லுகிறது அந்த எழுத்து எதனுடைய பெருமையை பேசுகிறது பேச்சினுடைய வலிமையை பேசுகிறது ஜூலிய சீசர் கதை எல்லோருக்கும் தெரியும் வஞ்சகத்தால் நண்பர்களாலேயே வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறார் ஜூலிய சீசர் அவருடைய உயிர் நண்பனாக நேற்று வரை இருந்து இன்று கொலைகாரனாக மாறிவிட்ட புரூட்டஸ் பொதுமக்களிடத்தில் பேசுகிறார் ஏனென்றால் மக்களிடத்தில் சீசருக்கு பேர் ஆதரவு அருமை ரோமானிய மக்களே இதோ வீழ்ந்து கிடக்கிற இந்த சீசர் என் உயிர் நண்பன் ஆனால் அவன் மார்பில் நான் கட்டாரியை செலுத்தினேன் கொன்றேன் ஏன் தெரியுமா எனக்கு நட்பை விட என் தேசம் பெரிது ரோமினுடைய அரசனாக சர்வாதிகாரியாக ஆக நினைத்த காரணத்தினால் நான் சீசரை கொன்றேன் ஏனென்றால் நட்பை விட எனக்கு ரோம் நாடு பெரிது என்று பேசுகிறான் கூட்டம் ஆர்ப்பரிக்கிறது வாழ்க வாழ்க புரூட்டஸ் வாழ்க புரூட்டஸ் பேசி முடித்தது இன்னொரு நண்பன் ஆண்டனி அவன் வருகிறான் புரூட்டஸ் நீயும் நானும் சீசருடைய நண்பர்கள் நீ பேசி முடித்து விட்டாய் எனக்கு ஒரு ஐந்து நிமிடம் கொடு என்னொருவன் அவன் தான் வில்லன் கேஷிய சொல்லுகிறான் கொடுக்காத இவன் மக்களை மாற்றிடுவான் ஆ பேசி என்னையா கிழிச்சிட போகிறான்னு சொல்லிட்டு புரூட்டஸ் போயிட்டான் ஆண்ட்ரனி மெதுவாக ஆரம்பித்தான் இதோ வீழ்ந்து கிடக்கிறாரே இவர் துரோகிதான் என் அருமை நண்பர் புரூட்டஸ் அருமையாக பேசினார் ஏனென்றால் அவர் ஆற்றல் மிக்க பேச்சாளர் நான் மிக சாதாரணமானவன் எனக்கு மட்டும் ஆற்றல் இருக்குமானால் என்னுடைய அருமை நண்பர் இங்கே வீழ்ந்து கிடக்கிறாரே சீசர் அவருடைய ஒவ்வொரு காயத்திலிருந்தும் ஒரு நாக்கு எழுந்து பேச வைத்திருப்பேன் சொன்னார் சீசர் சர்வாதிகாரியாக மாறினார் என்று உங்களுக்கு தெரியும் அனைவர் முன்னாலும் மூன்று முறை அவருக்கு ரோம் நாட்டினுடைய மகுடம் கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் மூன்று முறையும் உதறி தள்ளி நான் ரோமானிய நாட்டிற்கு சாதாரண வீரனாக இருப்பேனே தவிர மன்னனாக மாட்டேன் என்று முடியை மறுத்தது யார் தெரியுமா இதோ பரிதாபமாக வீழ்ந்து கிடக்கிற என் நண்பர் ஜூலிய சீசர் தன்னுடைய சொத்துக்களை எல்லாம் இந்த மக்களுக்கு எழுதி வைத்து தன் குடும்பத்திற்கு ஒரு சல்லி காசு கூட வைக்காமல் போனாரே அவரை பார்த்து என் இனிய நண்பர் புரூட்டஸ் சொல்லுகிறார் அவர் துரோகியாம் இப்போது கூட்டம் கத்துகிறது புரூட்டஸ் துரோகி புரூட்டஸ் துரோகி ஆண்டனி இப்போதான் அவருடைய பேச்சினுடைய உச்சத்துக்கு போகிறார் பொதுமக்களே நீங்கள் நல்லவர்கள் புரூட்டஸை மன்னித்து விடுங்கள் தயவு செய்து அவர் வீட்டுக்கு தீ வைக்காதீர்கள் இல்லையா கேஷியஸ் அவரை விட நல்லவர் ஒருபோதும் கல்லால் அடித்து கேஷியஸை கொன்று விடவே செய்யாதீர்கள் நல்லவர்கள் யாரும் இங்கிருந்து ஆவேசமாக புறப்பட்டு செல்ல வேண்டாம் இங்கேயே அமைதியாக இருங்கள் வீட்டிற்கு தீ வைக்காதீர்கள் கல்லால் எரிந்து கொன்று விடாதீர்கள் கூட்டம் சொல்லுகிறது தீ வைப்போம் கல்லால் அடித்து கொல்லுவோம் அதுதான் நடந்தது ஐந்து நிமிடத்தில் ஒரு பேச்சு இந்த மக்களை எப்படி மாற்றும் என்பதை காட்டிய மேதை ஷேக்ஸ்பியர் ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் கேட்டுட்டு போறேன் முதல்ல இந்த கூட்டத்தின் சார்பில் அனைவரும் நெஞ்சார வாழ்த்துங்கள் அன்பு மகள் பாரதி இறைவனுடைய கருணையினால் நூறாண்டு எல்லா நலமும் பெற்று வாழ வேண்டும் உங்கள் வாழ்த்து பலிக்கும் ஐயா சொன்னதை திருப்பி சொல்வதுக்கு ஐயா அதை மன்னிக்கணும் பாரதி மிகச்சிறந்த எழுத்தாளர் அவருடைய பல சிறுகதைகளை படித்துவிட்டு நான் கண்கலங்கி இருக்கிறேன் உண்மையை சொல்கிறேன்ப்பா மிகச்சிறந்த பேச்சாளரும் கூட ஆனால் தமிழகம் பாரதியினுடைய எழுத்தை தெரிந்திருக்கிறதா அல்லது பேச்சாளர் என்ற முறையில் அறிந்திருக்கிறதா இதுக்கு பாரதி பதில் சொல்ல வேண்டாம் ஏன்னா மக்களே பதில் சொல்லிட்டாங்க நன்றி வணக்கம் என்னையா இந்த ஆண்டனி பேசுகிற பேச்சு இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை படிக்கிற பொழுது படிக்கிற போதே நமக்கு அப்படியே உடம்பில் ஒரு சிலிப்பு ஏற்படும் அது ராஜாராம் சொல்கிற போது எத்தனை கைதட்டுகள் என்னமா கேட்குறாங்க கூடையே வர்றாங்க எனக்கு என்ன பயம் வந்துருச்சு போயிட போகிறாங்க எங்கேயா தீய கைய வைக்க கல்லை விட்டு எரிய அப்படின்னு அந்த பயம் வந்துருச்சு எனக்கு அப்படி ஒரு ஆவேசம் அந்த பேச்சில் அது நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் பேசியிருந்தால் எப்படி பேசியிருப்பார் 
இல்லைன்னா உலக ஒழுக்க இருந்த தமிழ் மக்கள் இந்திய மக்கள் அவர் பெண்ணையை போய் அவர் பெரிய படையை உருவாக்குவாங்கன்னு சொன்னால் அப்போ அவர் எவ்வளோ பேச்சாளராக இருந்திருந்தாலும் அப்படி நடந்திருக்கும் ஏன்னா யோசிக்கணும்ல இவ்வளவெல்லாம் இருக்குங்க அதுக்கு பிறகு நீங்கள் எழுத்துக்குத்தான்னு சொல்ல போகிறீங்களா பா கொஞ்சம் கஷ்டம் தானே வாங்க வாங்க யா மருத்துவ சிவராமன் அவர்கள் வாங்க பெருமதிப்பிற்கும் பேரன்பிற்கும் உரிய நடுவர் ஐயா அவர்களே மற்றும் என்னோடு உரையாட வந்திருக்கின்ற தமிழ் ஆளுமைகள் அத்தனை பேருக்கும் இங்கே பெருவாரியாக வந்திருக்கின்ற வாசகர்கள் அத்தனை பேருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள் முதல் கேள்வி எனக்கு முன்னால் பேசி அமர்ந்த பேராசிரியர் அவர்கள் நேதாஜி முழங்கினார் ஆண்டனியின் குரல் எப்படி இருந்ததெல்லாம் சொன்னார்கள் ஆண்டனி அவர் காதில் வந்து பேசிட்டு போனாரா இல்லை நேதாஜி வந்து பக்கத்தில் வந்து உட்கார்ந்து பேராசிரியர் என்ன பேசினாங்களா இல்லை இதையெல்லாம் எங்கிருந்து கற்றார் அவர் எந்த எழுத்திலிருந்து அவர் கற்றார் இந்த அத்தனை பேச்சிற்கும் வித்தே எழுத்துதான் எழுத்தை படிக்காமல் இப்படி ஒரு உரை ஆட்ட முடியாது ஐயா நடுவர் ஐயா அவர்கள் பேசினார் பேசும்போது அறிமுகம் சொல்லும் பொழுது மார்க்ஸ் குழந்தையை நமக்கு கற்றுக் கொடுப்பார்கள் என்று சொன்னதை சொன்னார்கள் மார்க்ஸ் வந்து ஐயா கிட்ட நேரடியாக பேசினாங்களா இல்லை 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 நான் படித்தேன் படித்தார் கார்ல் மார்க்ஸை நான் பார்த்ததில்லை ஆனால் கார்ல் மார்க்ஸின் மூலதனத்தை நான் படித்திருக்கிறேன் ஏங்கல்ஸை படித்திருக்கிறேன் காந்தியை படித்திருக்கிறேன் நான் காந்தியுடைய பார்த்ததில்லை பேசினதில்லை அத்தனையும் எழுத்துக்களாக அவை எழுத்து வடிவில் வந்ததற்கு அப்புறம் பேராசிரியர்கள் கற்றுக் கொடுத்து அவற்றை படித்திருக்கிறோம் இத்தனை பெரிய கூட்டம் இங்கே கிட்டத்தட்ட கோடிக்கணக்கான நூல்களை வாசிப்பதற்கு தான் வந்திருக்கிறது அங்கே என்ன உள்ளே ஒக்கூர் மாசாத்தியார் பேசி கொண்டிருக்கிறாரா இல்ல அது பேசியிருந்தா நேரம் ஓடியிருப்பாங்க அங்கே பக்கத்தில் ஒரு அறையில் மாசாத்தியார் பேசிட்டு இருக்காங்க பக்கத்திலே மிஸ்யூ மனுஷபுத்திரனும் பேசி கொண்டிருக்கிறார் ஒரே காலத்தில் சங்க இலக்கிய நூலும் சமகாலத்து ஒரு புதுக்கவிதையும் இருப்பது எழுத்தில் மட்டும்தான் சாத்தியம் என்பதை இங்கே உறுதிபட சொல்கிறார் சாமானியனுக்கு பேச்சு உசுப்பேத்தும் தான் நான் ஒத்துக்கொள்கிறேன் சாமானியனுக்கு உசுப்பேத்துவதற்கு உரை வேண்டும் பேச்சு வேண்டும் அந்த உசுப்பேத்தக்கூடிய உரையின் உணர்வு மூலதனம் எழுத்திலிருந்துதான் வர வேண்டும் அந்த எழுத்தை பற்ற படித்து கற்றறிந்து ஒரு ஆசிரியனாக ஒரு நூலை படித்ததனால் தான் நீங்கள் சொன்ன அத்தனை காந்தியும் நேதாட்சியும் அத்தனை பேரும் பேசி இருக்கிறார்கள் ஐயா ஊர் மதுரை பக்கத்தில் தோன்றாங்க தோண்டி தோண்டி உலகின் முதல் நாகரிகம் இருக்கக்கூடிய இடத்தை தோண்டினால் உள்ளிருந்து என்னங்க யா செய்வேங்க யான்னு யாராவது பேசிட்டா இருந்தாங்க அங்க இருக்கிற மட்பாத்திரத்தின் கீழடியின் எழுத்து தான் இன்றைக்கு தமிழனை உலகெங்கும் உற்று பார்க்க வைத்திருக்கிறார் எழுத்துக்கள் மட்டும்தான் நகர்த்தும் நம்மளுடைய அத்தனை அறிவையும் கடத்தும் அத்தனை சாதனைகளுக்கும் அத்தனை மாற்றங்களுக்கும் வித்தாக இருக்கும் பெரியாரோ காந்தியோ மார்க்ஸோ ஏங்கலோ எந்த அத்தனை பேருடைய அறிவும் எழுத்து வடிவில் வந்ததால் தான் இந்த சாதிக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் எல்லாம் வந்தது ஏன் சமய நூல்களை இப்படி எடுத்துக்கொள்ளுங்க நான் நபிகள் நாயகத்தை பார்த்ததில்லை குரானை பார்க்கிறேன் ஏசுநாதரை பார்த்ததில்லை விவிலியத்தை பார்க்கிறேன் கீதை பார்க்கிறேன் அங்கே நான் கிருஷ்ண பராத்மாத்தை பார்த்ததில்லை அவை அத்தனை உலகின் அத்தனை சமய நூல்களும் எழுத்துக்களாக வந்ததனால் தானே இன்றைக்கு அவற்றை நாம் படித்து ஒழுக்க வழிகளை நோக்கி நகர்கிறோம் எழுத்துக்கள் தான் ஆதாரமான அடிப்படையான விஷயம் ஒரு ஒரு காதலனுக்கும் காதலிக்கும் நடுவில் ஒரு பேச்சு இருக்காது அழகான ஒரு மௌனம் இருக்கும் பேச்சு இருந்து அங்கே நான் காதல் இருக்காது அந்த மௌனம் கூட ஒரு கவிதையாக ஒரு மொழி கவிதை மொழியில் அவை எழுதப்படும் போதுதான் காதல் காலத்திற்கும் நிற்கும் அவ்வளவு ஒரு வீச்சு எழுத்தில் மட்டும்தான் உண்டு நண்பர்களே அவர் பேசும் பொழுது அத்தனை அவ்வளவு பெரிய அறிஞர்கள் எல்லாம் வந்து இப்படியெல்லாம் முசுப்பேத்தி உணர்வேத்தி தான் சுதந்திரம் கிடைத்தது சுதந்திரம் சுதந்திரத்துக்கு அத்தனை பேரும் அன்னைக்கு வந்து டெல்லி சொல்லவும்னு சொன்னதற்காகத்தான் ஏ அத்தனை பேரும் நகர்ந்தார்கள் என்று சொல்கிறார்கள் ஒத்துக்கொள்கிறேன் அவர்கள் ஒரு இது மாதிரியான ஒரு ஊக்கம் தரக்கூடிய நூல்களை படிக்காமல் போனால் ஒரு வரலாற்றை கற்றுக்கொள்ளாமல் போனால் இவை எங்க சாத்தியமாயிருக்கும் அறிவியல் உலகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஐன்ஸ்டீன் வந்து யார்கிட்ட பேசியிருக்காரா 
நியூட்டன் பேசியிருக்கிறாரா ஜேம்ஸ் வாட் வந்து யார்டாவது பேசியிருக்கிறாரா அவர் பேசின விளங்கி இருக்குமா நமக்கு அந்த ஐன்ஸ்டீனும் சரி ஜேம்ஸ் வாட்டும் சரி நியூட்டனும் சரி அவருடைய அறிவியல் எழுத்துக்கள் தான் இன்றைக்கு வந்து அத்தனை அறிவியல் தளத்திலும் நம்மை அடுத்தடுத்த தளத்திற்கு உலகின் அத்தனை சமூகம் நகர்வதற்கு அறிவியலுக்கும் எழுத்துதான் ஆதாரமாக இருக்கிறது எனக்கே ஒரு அனுபவம் இருக்கு சுவிட்சர்லாந்துல ரே நதிக்கரையில ரேனுடைய நீர்வீழ்ச்சிக்கு மேல உச்சியில நான் நின்று கொண்டு இருக்கிறேன் நானும் ஒரு நண்பரும் நடந்து கொண்டு இருக்கிறோம் கீழே இருந்து ஒருத்தர் கத்துறார் ஐயா சிவராமனா சிவராமனா கையை கொத்து கட்டுறார் அப்படியே இருங்க நான் வந்துடுறேன் வந்துடுறேன் அங்கே வந்து மலையிலிருந்து மேலே வர்றதுக்கு லிஃப்ட் வச்சுருக்கான் நேராக சர்னு ரெண்டு நிமிடத்தில் மேலே வந்துட்டு ஐயா நான் உங்கள் ஆறாம் தினை படித்திருக்கிறேன் அதை படிச்சுட்டு நான் எங்கள் வீட்டில் சுவிட்சர்லாந்தில் ரேயில் ஜூரிச்சில் நான் திணையில் குழுக்கட்டை செஞ்சிட்ருக்கிறேன் அப்படின்னு அவன் என்ன சொல்கிறார் அன்றைக்கு நான் அடைந்த ஆனந்தம் வேற என்னைக்கு நான் பல நூல்கள் எழுதியிருக்கேன் பல பேச்சில் சொல்லியிருக்கேன் அந்த ஆனந்தம் எங்கும் எனக்கு கிடைத்ததில்ல அவர் புலம்பெயர்ந்து வந்த ஒரு தமிழர் அவர் ஈழத்திலிருந்து வந்த ஒரு தமிழர் அங்கே பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார் அவரையும் என்னையும் இணைத்த புள்ளி திணையை கொண்டு வந்து சூரிச்சில் நிறுத்திய புள்ளி எழுத்துதான் பேச்சு அல்ல நண்பர்களே சமகாலத்தில் இருப்பவர்களுக்கு இப்ப நம்ம பேசுறோம்னா இந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு பேச்சு போய் சேரும் அவர்களுக்கு சில விஷயங்களை கடத்தும் சாமானியர்களுக்கு சில உரைகள் கொண்டு சென்று அவர்களை உசுப்பேற்றும் ஆனால் சரித்திரம் தாண்டி சாதிக்க வைப்பது எழுத்து மட்டுமே என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி ஆறாம் தினைய படிச்சுட்டு ஒரு ஆள் போயிருக்கு நம்மளும் தான் எழுதுறோம் உள்ளூர்லயே கேட்க மாட்டேங்க பார்த்துட்டு நான் எழுதிருக்கேண்டா அப்படின்னா நீங்களா எழுதிருக்கீங்க ஒன்று கொடுங்க அதே கடையில் இருக்க முடியாண்ணா அதையவே போய் வாங்குவாங்க கடையிலன்னு நான் பாருங்களேன் அவர் எழுதி எங்கேயோ இருக்க ஒரு ஈழ தமிழன் உலகமெல்லாம் இந்த தமிழ் மக்களுடைய உணர்வுகளை இன்றைக்கும் எடுத்து காட்டி கொண்டிருக்கின்ற எங்கள் ஈழ மக்கள் என்னமா போயிடுன்னு ஆறாம் தனியை படித்து விட்டு அவருக்கு ஒரு ஆராதனையை செய்திருக்கிறாங்கண்ணா அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பார்த்தீங்களா ரொம்ப பெரிய காரியம் எழுத்து தாயா நீ இவர் பேசினாரே பேசுறது பூரா எதை வச்சு சொன்னார் படிச்சுட்டு தானே பேசுகிறாரு கேட்டுட்டா பேசினார் படித்தது தானே பேசியிருக்கீங்க படித்தது எதில் இருக்குது எழுத்தில் தானே இருக்குது இதாயா பட்டிமன்றம் இப்படி தான் மடக்குவாங்க அந்த காலத்தில் போட்டு வேறு ஒன்றும் இல்லை எல்லா சமயவாதியும் வரிசையாக உட்கார வச்சு உயிரை பற்றி உங்கள் அதே சொல் ஒவ்வொரு சமயவாதியும் சொல்லிட்டு ஒரு பாடு ஒருத்தர் ஒருத்தர் முடிஞ்சு போவான்ல இப்போ இன்றைக்கி என் நம்ம சமயவாதிகள் ஒரு மேடையில் உட்கார வச்சு சொல்ல சொல்லுங்க சாமிக்கு விரோதம் விட்டு போயிடும் ஏன்னா கடவுளுக்கு விரோதம் யா சொல்லக்கூடாதுன்னு போயிடுவான் சமயவாதிகளை வரிசையாக உட்கார வச்சு என்ன தான் சொல்கிற ஏன்டா எல்லா பேரும் இப்படி இருக்கானே கஷ்டத்தில் இருக்கிறானே வேறு ஒன்றும் வேண்டாம் இந்த கொரோனா ஏன் வந்துச்சு இது சாமியே கொடுத்ததா இல்லை வேறு எவ்வளோ ஒரு ஆசாமி கொடுத்ததா ஆசாமி கொடுத்ததால் தான் இந்த சாமி விரட்டி இருக்கணுமா இல்லையா ஓன் சாமி வரட்டுமா சொல் சில சாமி சொல்கிறான்ல நாங்கள் தான் மெய்யான தெய்வம் விரட்டிடுவோம்ன்றால இப்போ விரட்டு அப்படின்னா அது என்னையை விரட்டிக்கிட்டு இருக்கிறியான்றான் அதனால் முடியாது அந்த காலத்தில் இதுக்காக தான் ஆட்களை வச்சு வரிசையாக உட்கார வச்சு பேசு பேசி ஒரு முடிவுக்கு வா அப்படின்னு கொண்டு வந்தான் இப்போ பாருங்களேன் இவர் பேசி முடித்த உடனே அவர் கேள்விகளை போட்டு படிச்சுட்டு பேசுகிறத வச்சுக்கிட்டு என்னையா பேசுகிற எங்ககிட்ட அப்படின்னு அவர் போட்ட ஃபோட்டோ பார்த்ததும் நமக்கே கொஞ்சம் சங்கட்டமாக தான் இருக்குது ஒருவேளை எழுத்துக்கு தான் இருக்குமோ நாலு நம்மளை ஏமாற்றி விட்டாரோ நினைக்கிறோம்ல இல்லை அப்படி இருக்காது ஏதோ இருக்கும் இல்லாமல் இந்த ஆளுங்க இவ்வளோ உயிர் தைரியமாக நிற்பாங்களா நம்ம அது பார்ப்போம் கேட்போம்ப்பா நம்ம சமூகத்தை கேட்போம் ஆங்க திருப்பி வாங்க 